Hello guys! Ako nga pala si Yob. Mag-a-unbox tayo ngayon ng package galing sa Akaso. Uh, my first action cam actually. So, i-unbox natin. See kung anong laman nito. Of course, mga specs. Titingnan rin natin. Anyway guys, kung bago ka pa lang sa channel ko, please huwag kalimutang mag-subscribe at i-click yung notification bell para ma-notify ka sa mga bagong videos na gagawin natin in the future. So guys, stick around. We will do the unboxing of Akaso Action Cam. Bumuksan na natin. Okay yung packaging guys. Naka-bubble wrap. So it means hindi masisira sa so shipment. Uy, ang ganda oh. Ito siya guys. What's good about this is of course it's never been opened. Naka-seal pa yung package. So hindi pa siya nabuksan. So let's go. So excited. Kunin natin to. Ano ba yung laman nito? ganda ng case and what's inside the actual action cam is here nakalock so the box itself has merong lalagyan ng ano ng, ng frame ng camera Brave 7 LE uh, dual color screen and IPX7 waterproof action camera so uh, buksan muna natin so to open siguro dito tayo okay so, ayan, open ha. Super tight yung seal. So, this is the actual action cam. Yung texture niya, I'm impressed guys. So, let's open the rest. And mayroon siyang waterproof casing. Just in case na magta-trip kang magda-diving, pwede na. Actually, sabi nila, hindi ko pa na-try eh. And this is the first time, waterproof na to. The device itself is waterproof na. Pwede mo na daw gamitin sa ulan. Siguro di, hindi ka mamumblema na mabasa to sa ulan kasi waterproof na siya. So anyway, let's open the rest. Tabi muna natin to. Action cam. Case. Instruction actually kung paano mo kukunin. Hindi ko nabasa kanina. Kaya <laughs> nahirapan ako. Let's open this box. Wow. Mount. Battery. Another battery. So dalawa yung battery na included sa package. Another mount. And another mount. Ang daming mount guys. Another mount pa rin. Oh, siguro ito yung ano, yung housing or charger ng ano, charger ng battery at naka micro USB siya. So, convenient actually kasi halos lahat ngayon ng ano, micro USB na. And ito, mount pa rin. Ang daming mount ha. And oh, mga straps straps actually sa mount sa helmet or let's say straps sa uh, kung ilalagay mo sa manabela uh, straps, black straps adhesive and pamuna sa lens and meron siyang cable, better tawag na ata nila dito alright, so isa pang mount and yung kanyang USB cord na may uh, uh, charger na niya siguro ito. And of course, yung kanyang uh, watch or uh, remote watch. Kasi let's say for example, nagti-trail ka, yung action cam mo ay nandito, hindi mo na kailangang pindutin. Dito ka na lang pumindot. Let's say nakalagay sa kanya ng kamay. Ang nag-record ka, dito, dito na lang. Ganda actually legit na legit yung pagka-build and ano pang laman ng box wala na yung ano na lang yung kanyang instruction actually okay Alright. wala nang laman yung box so ita try natin yung camera try natin paanda rin kung may laman yung battery 
Uh, try natin guys. Uh, okay. Tatabi muna natin tong ano. Yung kanyang waterproof casing kasi actually hindi naman ako marunong lumangoy so hindi ko to, hindi ko to magagamit. Pero baka in the future may paggamitan ako nito. So ita try natin. Yung mga dinosaurs namin gutom na. Kumakahol na. Okay, so ilalagay muna natin to. Okay. So, paano ba buksan? Good. Let's try the battery. Yung battery niya is 3.7 volt, 1,350 milliamps. Hindi ko na alam kung anong ibig sabihin ng may ibang nakasulat dito. Pero sabi nila, yung ano nito, yung sabi nila yung capacity or let's say kung gaano katagal yung magagamit ng dito is probably around 60 minutes or an hour. So, not bad. Kasi dalawa naman sila. So, every time siguro na may action kang gagawin or meron kang trip na gagawin, make sure na i-charge mo yung dalawang battery. So, okay. Try natin. Pandarin natin. Galit na galit yung mga dinosaur sa likod. Oh. Yung power is nandito sa right side. Ang bilis mag-start up. Wala siyang SD card kasi hindi, you, hindi included ng SD card sa kanyang, ano, sa kanyang package. I-explore muna natin to. Itingnan natin kung anong ibang features. And of course, yun, gumana yung front cam or yung front screen. Ang ganda guys. Well anyway, since uma umandar naman siya, okay naman. Function yung, nagpa-function yung front screen. Long press sa uh, mode para mag-transfer yung screen sa likod. So far, ito lang yung alam ko. Kasi ito yung nakikita ko sa mga review bago ito binili. Itatry natin to sa trail, itatry natin to sa ride. And of course, itatry natin to dito sa bahay kung ano yung quality niya. Tsaka of course, yung mga functions niya, itatry natin. So for now, okay na yung unboxing natin. Later, I'll try this or probably tomorrow, itatry ko to. So, uh, just stick around. We will be testing the Akaso Brave 7 LE 4K Action Cam. What's up guys? This is a uh, test video for the uh, Akaso uh, Brave uh, 7. LE. We're actually testing the video quality and audio quality. Uh, right now we are inside a car. Hatid natin si Michelle. Hi. Okay. Okay, nagsabi kasi na kapag in-close, kapag in-close yung lugar, yung audio is maganda. And if nasa labas ka naman, yung gising, is ano, malakas uh, yung wind noise so titingnan natin in close na ano muna yung audio quality nyo sa in close yun muna ang test natin and of course yung image kung tumatakbo din sa sasakyan hatid natin si Michelle sa kanyang office hi shout out nyo pala kay Lulet at kay Bibol <laughs> yung malalakas na ano malalakas na member ng family pero yeah uh, isang ano yan para ma-test natin kung kahit ba med medyo madilim yung ano eh maganda yung capture ng image or maganda yung capture ng dashcam kahit medyo nakatint yung sasakyan okay. pero mamaya bubuksan namin yung bintana at saka ilalabas yung cam titingnan natin kung ano yung sound quality niya if ever nakatutok siya sa labas or nakabideo siya sa labas ng sasakyan yung pasalubong sa hangin okay so try natin and kasagot Meron akong na-miss na feature nito. Uh, mas 
sa mga nakabili na nito at nakapag-review na if ever na may namisa ko, pa-comment na lang below para sa kaalaman ng mga future buyers at ng mga kaibigan natin na bibili pa ng action cam o bibili pa lang para syempre aware sila kung ano yung mga pros and cons at baka pagpili sila ng swak sa budget nila yep, more videos kaya nga pala guys, yung settings nito is nasa 1080p 60fps na naka-on yung image or electronic image stabilization at yung kanyang wind noise reduction o yung yep, wind noise cancellation niya kasi mayroon siyang options niya and the rest is normal lang yung factory settings lang yun, yun, yun pa lang yung nagalaw ko sa mga hindi pa nakasubscribe pero nanonood ng video guys please subscribe to my channel please share and uh, hit the notification bell para ma-update ka sa mga next at susunod na future videos grabe next na susunod pa future pa <laughs> para ma-update ka sa mga future videos namin actually hindi lang naman tungkol sa bike yung ginagawa namin lahat ng mapagtripan, gagawin na <laughs> Travel vlog, food vlog, kahit ano, basta pwedeng i-vlog. Iba-vlog natin. Sana okay yung quality niya. Nasa loob tayo ng sasakyan, medyo nakatin. Sana okay yung buha niya. Yan kasi minsan yung problema sa mga dashcam na ano eh, nabibili eh. Pag yung sasakyan is dark tint, medyo hindi, ano, hindi clear yung image sa labas. Parang hapon na or gabi na. Pero, I don't know, sa mga action cam, baka iba yung kuha ng action cam kahit nakatin baka clear pa rin yung kuha ng action cam mamaya or let's see sa post production nito nasa inyo na yung verdict kung okay ba siya or it ba siya para sa pera nyo kasi merong actually merong ibang higher ano na action cam Osmo and the GoPro pero of course yung price range nila malayo compare dito sa Akaso I believe Akaso actually came from China or sa China siya ginawa pero hindi naman siya ganun ka cheap ano naman siya parang package deal na rin siya kasi maraming included na accessories and I, when I say marami marami talaga kompleto sa straps kompleto sa clips slow down parang ano, parang inubos na lahat nila ng ano, accessories nila na available sa kanilang store. So, yun yung ikinaganda niya. Kompleto siya sa accessories. Bye guys! See you later! Yeah, see you later! So guys, magbababay na rin ako. Turn around guys for uh, the continuation of this video uh, regarding the Brave 7 LE Action Cam. Okay? So yep, stick around guys. Bye! Let's go guys. Habak tayo dito. ito yung trail light lang doon tayo nang galing oh doon pwede pa tayong pumunta doon aso malayo na init na yeah yeah so guys stick around we will uh We'll go back to the house. Para yan no yung video natin. I check yung final production niya. Stick around.
image stabilization on slow on low speed. so that's it for our video hope you like and hope you enjoy on uh, how we review the Acaso Brave 7LE um, actually guys it's in the price range na kaya ko kaya ko siya binili however I'm not saying na maganda siya or hindi siya maganda enjoy ko na lang siya muna uh, antayin natin if ever may mga effect, defect siya or may sira or ano uh, i-review na lang natin sa susunod para na rin magkaroon kayo ng reference just in case na bibili kayo ng action cam so anyhow um, nasa inyo na yung decision nakita nyo na yung videos yung footages um, siguro naman may idea na kayo on how and what's the function of it if ever may na miss ako um, please comment below para naman magkaroon tayo ng reference or magkaroon tayo ng panibagong idea tungkol sa ating bagong action cam and also gusto ko magpasalamat sa mga nagsubscribe sa aking channel um, sana po ay pagpatuloy yung panunood ng video and sa mga hindi pa nakasubscribe guys please subscribe to my channel and hit the notification bell para manotify ka sa mga bagong videos and also um, salamat nga pala sa mga nag comment at nag share ng ating uh, page Uh, I really appreciate it guys.